ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും സുഖല്ലേ എല്ലാരും ഓക്കെ അല്ലേ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിരിക്കല്ലേ ചുമ്മാ എല്ലാരും മോർക്ക് കഴുകി പല്ലൊക്കെ തേച്ച് ഫുൾ സെറ്റ് അല്ലേ ഉറക്കത്തിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാരും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ നിന്നൊക്കെ പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഞാനൊരു നമ്മൾ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസമായ ചെറിയ കേസസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു ഇത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വണ്ണ് പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ വരുമ്പോൾ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ചെറിയ സൺ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിരുന്നില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജനറലായൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ വരുന്ന കേസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വരില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി പഠിക്കാം അപ്പം നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം വരച്ചു ഓക്കെ ഈ ഒരു ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് എനിക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാറ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും അല്ലേ ചുമ്മാ നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ എക്സ് സി ഗ്ലൂ ആണ് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും ഒന്ന് ആലോചിക്കും എല്ലാവരും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എക്സ് സി ഗ്ലൂ ആണ് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഹലോ ആടി മോയ്സ് കേൾക്കാൻ ഇല്ല ആ ഓക്കെ ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ ഓക്കെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യെസ് വൈ എക്സ് ഇൻ പാരലൽ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് ഇൻ വാല്യൂ എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ എക്സ് ഇൻ വാല്യൂ 1 ആണ് ഇപ്പോ വൈ ഇൻ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ഇൻ വാല്യൂ എപ്പോഴും 1 ആണ് ഇപ്പോ വൈ ഇൻ വാല്യൂ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ വൈ ഇൻ വാല്യൂ 1 ഓ 2 ഓ 3 ഓ -1 ഓ -2 ഓ 0 y ൻ്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെ ആയാലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോമീറ്റർ വാട്ട് വൈക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇപ്പോൾ വൈക്ക് എനിക്ക് വണ്ണ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സിന് വണ്ണ് കിട്ടി വൈക്ക് ഞാൻ ടു കൊടുത്തു എക്സിന് എനിക്ക് വണ്ണ് കിട്ടി വൈക്ക് ഞാൻ ത്രീ കൊടുത്തു എക്സിന് എനിക്ക് വണ്ണ് കിട്ടി അണ്ട വൈക്ക് ഞാൻ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു എക്സിന് എനിക്ക് വൺ കിട്ടി വൈക്ക് ഞാൻ മൈനസ് ടു കൊടുത്തു എക്സിന് എനിക്ക് വൺ കിട്ടി വൈക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും എക്സിന് എനിക്ക് എപ്പോഴും വണ്ണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതൊരു ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ കിട്ടും അതായിരിക്കും നമ്മളതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കണ്ടതൊക്കെ ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ ഗ്രാഫ് അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാഫാണത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്കിതും പോരാ രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു സീക്വൽ ടു വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാറ് സാധാരണ ഇത് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനെ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് പാർട്ട് വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാർട്ട് ടു ഓ ഓക്കെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏത് പാർട്ടിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പാർട്ടിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതെങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി ക്വാളിറ്റിയിൽ എക്സിന് നമ്മൾ എക്സും വൈ സീറോ കൊടുക്കും ഇവിടെ വൈ കൊടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സിന് സീറോ കൊ
ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന ഒരു കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്ടോ അത് എഴുതിയിരിക്കണ്ട ഇനി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന കേസ് ഓക്കെ അതുപോലെ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ കേസസിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വായിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫും വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അല്ലേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് എന്താ വരിക പാരലൽ ടു അല്ല പാരലൽ ടു വൈ എക്സിസ് അതായത് വൈ എക്സിസ് ആയിരിക്കും അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും വൈക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും എക്സിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരലൽ ടു വൈ എക്സിന് ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ വൈ എക്സിസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കി കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എന്ത് X is equal to zero എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് പാരലൽ ടു വൈ എക്സിസ് കണ്ടോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പാരലൽ ടു വൈ എക്സിസ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ റൈറ്റിലേക്കാണോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സിനും വൈക്കും സീറോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നോക്കി നോക്കി നമ്മൾ സീറോ സീറോ അല്ലെ കൊടുക്കാൻ പോകണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സിന് എക്സിന് ഞാൻ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു നോക്കി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ കേട്ടോ ലെഫ്റ്റിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു കല വരുന്നത് മൈനസ് വൺ നോക്കി കേട്ടോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിന് ഞാൻ ഒരു മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ അല്ല തെറ്റാണ് കണ്ടോ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ മൈനസ് വൺ അല്ല മൈനസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ അല്ല അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തപ്പി നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ല ഇപ്പൊ പോകണം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിയാൽ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ശരിയാണോ ശരിയാണോ ടു റൈറ്റിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ടു ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ശരിയല്ല അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എന്ന് അത് കണ്ടോ ഈ കണ്ടീഷൻസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ണും ടു ഒക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പക്ഷെ ജനറലി ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കാം വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മളെടുത്ത് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നേരെ ഉൾട്ടിയായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിരിക്കും സീറോ അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അല്ല വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ തല തിരിയും എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് ആക്സിന് പാരല് സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോയത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയേനെ ഓക്കെ ഇപ്പ
കറക്റ്റ് അല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ സീറോ സീറോ അല്ല ഇടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഇടുന്നത് വൺ ഇട്ടിട്ട് നോക്കി കറക്റ്റ് ആണ് ടു ഇട്ട് നോക്കി കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ താഴത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ തെറ്റല്ലേ അതുപോലെ മൈനസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതും തെറ്റാണ് അല്ലേ താഴത്തെ ഓരോ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റാ കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മേലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് കാരണം മേലത്തെ പോർഷനാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടിയത് വണ്ണും ടു ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ മേലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിൻ്റെയും റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോർഷനെ വരാം അല്ലേ അതായത് ഈ പോർഷൻ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോർഷനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചുമ്മാ എഴുതി എടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് സംഭവമല്ല നമ്മൾ സീറോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എഴുതി കേട്ടോ സോൾവ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഗ്രാഫിക്കലി ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നിട്ട് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏതൊരു പോർഷനാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സീറോ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് സീറോ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സീറോൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ലെഫ്റ്റിലെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി ഞാനിവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല കാരണം മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ തെറ്റാണ് മൈനസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകിട്ടി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ശരിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഗ്രാഫും വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് വരച്ചു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് കിട്ടി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഏരിയ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ആണോ ബോട്ടം ആണോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ണും ടുവും വൈ എക്സിൽ രണ്ട് പോർഷൻ ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി വണ്ണും ടു ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മേലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്നാലും ഞാൻ അടിയിലത്തെ പോർഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടുവും അത് ഇട്ട് അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റായി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഇത് മേലേക്ക് തന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയി വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചാലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ സജിൻ ചേട്ടൻ്റെ നമ്മളെ സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ഒരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റില്ല ദിവസം നമുക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ വീക്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെയൊക്കെ എപ്പോൾ വരാൻ പറ്റും ഏതൊരു സമയത്ത് വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഏഴുമണി എന്തായാലും വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവലൊക്കെ ഇത് വരണ്ട അല്ലേ നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ പോരെ നിങ്ങൾക്ക് സോ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നയനോ നയൻ തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ സമയം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സമയമല്ല എല്ലാവർക്കും വേറെ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സില്ലാത്ത ദിവസമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഡേ ഈ വീക്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയില്ലേ നമുക്ക് ഈ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് അല്ല ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിലധികമൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഇട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടീൻത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കോമ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി അതുപോലെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഉണ്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉണ്ട് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കറക്റ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ഗ്രാഫിക്കലി ആണ് ഓക്കെ കുറേ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്നിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണണം എന്തു വരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ എടുക്കണം ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾക്ക് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൈക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ സീറോ ആയി പോയി അല്ലേ ത്രീ എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ സീറോ ആയി പോയി ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആയി പോയി അല്ലേ ഓർമ്മയിൽ ഇത് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ എക്സിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ വൈക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ നേരെ അടുത്തതും ചെയ്യാം വൈക്ക് സീറോ ഔട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വൈക്ക് സീറോ ഔട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് അല്ലേ ത്രീ എക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ എക്സിന് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടി അല്ലേ ഇതുപോലെ അടുത്തത് സോൾവ് ചെയ്യണം അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ അതുപോലെ വൈക്ക് സീറോ എക്സിന് സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും സീറോ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വരും 
ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റേത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഇടണം കേട്ടോ മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇടാം അപ്പോൾ എന്ത് പറയും വൈ സീക്വൽ ടു എന്ത് പറയും ട്വൻറ്റി കിട്ടും അല്ലേ വൈ സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൈക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി ഇവിടെ സീറോ ആയിപ്പോയി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എയ്റ്റി കിട്ടി അല്ലേ ഈ കിട്ടിയ മങ്ങത്തിന് സീറോ ആയിപ്പോയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അതായത് പാരലൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇത് പാരലൽ ടു വൈ എക്സിസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോയും എക്സ് അത് സിമ്പിൾ അല്ലേ അത് നമുക്ക് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉണ്ട് അതുപോലെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ വരും വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റി ആണ് മാക്സിമം വരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി വരുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ല ചോദിക്കുക ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇട്ടിട്ടെങ്കിൽ എൺപത് ഈ ലൈനിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് രണ്ടിന് പകരം പത്ത് ഇരുപതൊക്കെ ആയി കൊടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കൊടുക്കണ പോലെ നമുക്ക് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞൂടെ കാര്യം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ പോവാം കാരണം ഇത് വേണ്ട ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് ഒന്നിലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ പോവാം അല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോവാം കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് എപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ അതെപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി ഇപ്പോൾ പൂജ്യം തൊട്ടിട്ട് അഞ്ച് വരെ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് പത്ത് വരെ പിന്നെ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ പത്ത് വെച്ചിട്ട് പോവാം പത്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാം നമുക്ക് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് എൺപതല്ല നമുക്ക് മാക്സിമം വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് ഓക്കെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ നമ്മളെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ വരച്ച് നോക്കാം സീറോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ പോയിട്ട് സീറോ എടുത്തു സീറോ എടുത്തു ഇനി സെവൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് പോകണം അപ്പം ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പോയിട്ട് വൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ സീറോ ഇത് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും എഴുപതിൻ്റെ എൺപതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി സീറോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് കിട്ടി സീറോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം സീറോ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് ആക്സിൽ തന്നെ പോവാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി എക്സ് ആക്സിൽ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ഇനി സീറോ വൈ എക്സിൽക്ക് ഒന്നുമില്ല കണ്ടോ വൈ എക്സിൽക്ക് ഒന്നുമില്ല വൈ എക്സിൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ഫിഫ്റ്റി ഈ പോയിൻ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് കിട്ടിയില്ലേ ഈ ഗ്രാഫ് കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇനി രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടി വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ പേര് എഴുതാം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ പേര് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടി ഇതുപോലെ അടുത്ത ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ എക്സ് വൈ സീറോ ട്വൻറ്റി അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ് ആക്സിൽ പോയിട്ട് സീറോ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് പോകണം മാത്രം ട്വൻറ്റിയോട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ട്വൻറ്റി എന്ന് പോയിൻ്റ് കിട്ടി അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സീറോ ട്വൻറ്റി ഇതുപോലെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്താ എക്സ് ആക്സിൽ എയ്റ്റി അല്ലേ എക്സ് ആക്സിൽ എയ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് വൈ എക്സിൽ സീറോ അപ്പോൾ വൈ എക്സിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല എക്സ് എക്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് കിട്ടി എയ്റ്റി സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടിയിട്ട് കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഈ ഗ്രാഫിന്റെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു അത് ഇവിടെ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതണ്ട ഈ ലൈൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ഇപ്പൊ പറയണേ സോ ഈ ലൈൻ ഓക്കെ കാരണം ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോളിഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അല്ല ഇത് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അല്ല വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിങ് ഉള്ള മോഷനിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ പാരലൽ ടു വൈ എക്സിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രാഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരലൽ ടു വൈ എക്സിസ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അതായത് ഇത് പത്ത് ഇതല്ല പതിനഞ്ച് വരാം അപ്പോൾ എക്സിന് എങ്ങനെ എന്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് പതിനഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വൈക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും എക്സിന് പതിനഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ എക്സിസ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ലൈൻ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു 
x is equal to 15 in one graph. Okay. Let's see. Now, we have to do another one. What is it? y greater than or equal to 0 or x greater than or equal to 0 y equal to 0 and x equal to 0 and we graph for it. Okay, so now we have to stay on the screen. Stay on the screen. Yeah. Okay, okay. Now we have to stay on the screen. So, x equal to 0 is the graph. x axis is y axis. Yes, y axis is the graph. So, we will write x equal to 0 is the graph. We will write x equal to 0 is the graph. Then, x equal to 0. This is y equal to 0. That is parallel to x axis. This is y equal to 0. Now, we will do this. Just to shade this. Now, we will do this. That is the first case. First case is the first graph. Green. That is 3x plus 2y is equal to 0. This is the first case. So, 3x plus 2y नम कंदर एक क्वेश्चन लेस देन और सीक्वल टू फिफ्टी लाय लेस देन और सीक्वल टू फिफ्टी वन फिफ्टी लाय अपो नम लोग के इधर ना हम लोग राफ्ट टेड लाय ग्रीन लाइन सो इधर ना लेफ्ट साइड ले इधर पॉइंट याद होना ना कि जीरो सूरो डू कामर नेट वाले पतले डू कामर इधर पॉइंट लाय जीरो सूरो अधूरा ना सूरो स now, we have 40, 20. If you have any point, you can check the actual value. Then, we have 0, 0. 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 Then, 0 plus 0 less than or is equal to 150. This graph is cut. 0 less than or is equal to 150. This is correct. कारण जीरो नॉन पोस्ट इधर इन दिनों तो इन गुड़ रहना पर उन लोग बार गया लेफ्ट टिल्ली आने शेड एंड एंड सो यान लेफ्ट टिल्ली शेड या ओके इधर बोलते हैं ना आठ तो रिपोर्शन ओके के ऐंड अबे ना आठ तक ग्राफ रेड डेन्ट ग्राफ यान इन्हें शेड इधर लोटा लास्ट टाइम के शेड या आठ तक � x plus 4y less than or is equal to 80, yes. So, that's what we can do. x plus 4y less than or is equal to 80, right? So, x is 0 to 2. Now, you can see the end of the line. This line is not. This red is not. This line 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 is not. E minus 10, 10 itu turut kau, alangkah 10, 10 itu turut kau. Tapi, ini lain itu tarawih itu point itu lalai. Mungkin ini point itu lalai turut kau kan? X ini mungkin 10 plus 4 into 10 less than or equal to 18 turut kau. Kan? Ini point itu turut kau dengan. Dengan tarawih itu point lalai. Check kita lagi correct itu dengan. Apo ini turut dengan 10 plus 40. Ada ini. 40 less than or is equal to 80. That is 50 less than or is equal to 80. This point is correct. Yes. Correct. So, if you have 0, you can get 0 less than or is equal to 80. So, if you have 0 less than or is equal to 80. So, if you have 0 less than or is equal to 80. So, if you have 0 less than or is equal to 80. So, if you have 0 less than or is equal to 80. So, if you have 0 less than or is equal to 80. Nak ini point dua orang ni dekat atau ini graf ini red dan orang graf ni tarik atau melio atau ini point dua orang ni terus check kiam. Ia punya tarik itu point itu terus check kita tarik pun orang ke zero zero dekam alengnya itu boleh ten ten orang point itu dekam alengnya ini ten minus ten itu dekam ten minus thirty dekam kan dah. Orang orang ke ini point dua orang ni terus check kiam. Ia punya mula ini terus check kita pun orang kau ansi lah ini graf itu tarik tiga lepas mana pun.
താഴത്ത് പോകുന്നേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് ഏതാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ഗ്രാഫ് ബ്ലൂ അല്ലേ ഓക്കെ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് എന്താ വരുന്നത് എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ സോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഏത് പോയിന്റ് വേണം എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഈ എക്സ് ഇസിക്കൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ പത്ത് എടുത്ത് നോക്കി അല്ലെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ പത്തല്ലേ ടെൻ ലെസ് ദെൻ ഓസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ സീറോ ലെസ് ദെൻ ഓസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ റൈറ്റിൽ പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ലെസ് ദെൻ ഓസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ അല്ല കണ്ടോ റൈറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണെന്ന് അവർ ഐ ഡി കത്തണം കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ലെഫ്റ്റിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലെ പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അതെന്താ വരിക അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിന് നിങ്ങൾ സീറോ ഇവിടെ റൈറ്റിലൊരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്ത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ് എക്സിൽ ഐഡിയ കത്തുന്നില്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിന് ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് കൊടുത്തു സോ ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ പത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിൽ കൊടുത്തു നോക്കി മൈനസ് ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലെഫ്റ്റിലേക്കല്ല ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഗ്രാഫ് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കണ്ടോ എനിക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് ഇത് എങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കണമെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഞാൻ വൈക്ക് കണ്ടോ വൈക്ക് ഞാൻ പോയിന്റിൽ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താ പറയുക ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ടെന്നും മൈനസ് ടെന്നും കൊടുത്തു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോഴും എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് മൈനസ് ടെൻ കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ മൈനസ് ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്കെ ഉള്ളൂ ശരിയാണോ അല്ല അല്ല തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കി ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി മാലിക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈക്കൾ ടു സീറോ ഞാൻ മാലിക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഷെയ്ഡിങ്ങും കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടേക്കാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നമുക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊരു പോർഷനാണ് വരികയെന്ന് എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തരുന്നൊരു ഏരിയ ഈ ട്രയാങ്കിളോ ഏറ്റവും അടി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ല വരാ എല്ലാം കൂടി വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ റെഡ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഓക്കെ റെഡ് ഇത്ര മാത്രമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് റെഡ് വരില്ലല്ലോ ഇവിടേക്കുള്ള റെഡ് വരില്ല ഇനി തൽക്കാലം എനിക്ക് എടുക്കട്ടെ ഇതുപോലെ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കണ്ടോ ബ്ലൂ പഠിക്കൊക്കെ വരും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വരച്ചാൽ ആകെ കറകുറിയാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്കിനി എന്താ വരുന്നത് ഗ്രീൻ അല്ല വരുന്നത് ഗ്രീൻ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയേ ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് കണ്ടോ ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻ
இந்த இது இருக்கா தொழில் இது இருக்குது 